Hello, good afternoon, everyone. Yesterday, yesterday we seen that what is P wave, how QRS complex is formed, how P wave is formed, what is atrial contraction, uh, what are the different leads, what are the chest leads, what are the limb leads. Today we go one by one, seeing the different waves of the ECG. Today we see P waves and PR interval. So when you see this image, you will see the different amplitudes on the ECG graph. That is a P wave, this is PR interval, this is PR segment, QRS complex, ST segment, T wave, U wave, another P wave, QRS complex. Here I have mentioned some points, that is PR interval, QR complex, QT interval and PR interval. Yesterday we seen that one small square, one small square equals to 0 0.04 second, and one small square, its amplitude is 1 mm. Okay, I have said that if you don't remember this, you can't study ECG. Nahi sakte ho. So, here comes the importance. Today, we will learn one wave of ECG. Ka sort out karke we, from this, in this video, we learn ECG by taking uh, each wave not a uh, disease because jab tak aapko normal nahi pata hoga tab tak aap abnormal nahi sikh sakte this is a new way of learning ecg we see that individual wave diseases related to the, that wave and their normality first we go through the p wave first p wave ye aap image dekhe kya dikh rahe as we seen that yesterday's Lecture P wave kitna kitna box cover kar rahi hai? that is 1.5 mm near about kitna cover kar rahi hai? 1.5 mm okay 1.5 boxes cover kar rahi. normal EC normal P wave should be 2.5 mm in amplitude and three small boxes in in their uh, duration okay you see here P wave what is P wave? Characteristics of normal P wave. P wave, P wave is the first positive reflection on the ECG. P wave kyu banta hai? It represents atrial depolarization. Means jab atria contract honge, jab atria depolarize hoga, to P wave form hogi. Duration. This is important. Because agar aapko normal nahi pata hoga, tab tak aapko abnormal nahi pata hoga. Just for it lo. Yaad kar lo. What is duration of? P wave it is 120 less than 120 millisecond or less than 1.12 second or sub se easy teen small boxes se chota hona chahiye teen small boxes se kam hona chahiye iska duration in seconds height kitni honi chahiye 2.5 mm 2.5 mm means near about three small boxes or dhai small boxes okay P wave is the positive in Second and AVF. Take a P wave your positive the key second lead may and AVF may biphasic hagi V1. What is biphasic? We will see in the next slide. Inverted in AVR. It is very important. Other up with the AVR. AVR may sare leads inverted with the calculation. I'm gonna kick you with it. P wave duration is shorter than 0 0.12 second. Means I may fail a signal a key normal care normal. I may some other P wave duration is normally kitna rana chahiye 0.12 second aur height kitni rani chahiye 2.5 mm se kam means dhai boxes se kam my sir taught me that ye are the ko dhai akhar prem ka pade so pandit hoye means most of the time it is 2.5 aap height le lo ya duration le lo it is dhai 2.5 teen that is compared to the 2.5 Amplitude, फिर से explain किया है। अगर थोड़ा सा हम लोग इसके detail में जाते हैं, इसको limb leads या precordial leads में देखते हैं, means ढाई से तो कम है ही limb lead में, precordial leads में, precordial मतलब chest lead में, ये 1.5 से भी छोटा होता है, okay? But अब ढाई याद रखो। Now atrial abnormalities are the most easily seen in the inferior lead। अगर ये suppose MCQ आता है, अगर आपको atrial abnormality देखना है, अगर suppose आपके पास कोई patient आता है, जिसने कहा था सर मुझे एट्रियल एनलार्जमेंट था इको में या फिर पहले मैंने इको निकाला था 
तो उसमें मेरे एट्रियम का साइज बड़ा होता है जैसे लेफ्ट पेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी है वैसे एट्रियल हाइपरट्रोपी है एट्रियल एनलार्जमेंट भी होता है तो एट्रियल एनलार्जमेंट इज सीन इन द इनफेरियर लीड्स इनफेरियर लीड्स मतलब कल हमने देखा था टू थ्री एंड एवीएफ आर द इनफेरियर लीड्स पी वेव आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन दिस लीड्स कौन से इसमें टू थ्री एवीएफ में हम लोग देखेंगे अभी एबनॉर्मेलिटीज क्या क्या है फर्स्ट फर्स्ट हम लोग जाएंगे राइट एट्रियल एनलार्जमेंट इन लीड टू राइट एट्रियल एनलार्जमेंट मतलब इसके नाम से ही पता चलता है एट्रियम का साइज बढ़ना कौन सा एट्रियम दो एट्रियम लेफ्ट एंड राइट राइट एट्रियम का साइज बढ़ रहा है हमने पहले देखा था कि एट्रियम रिफ्लेक्ट करता है पी वेव या पी वेव रिफ्लेक्ट करता है एट्रियम मीन एट्रियम में कुछ गड़बड़ी है इसका मतलब पी वेव में गड़बड़ी आएगी या फिर पी वेव में गड़बड़ी आ रही है इसका मतलब एट्रियम में कुछ तो भी प्रॉब्लम आएगा क्या प्रॉब्लम आएगा जो नॉर्मल है उसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम आएगा नॉर्मल क्या है टू पॉइंट फाइव हाइट टू पॉइंट फाइव या फिर ड्यूरेशन टू पॉइंट फाइव इसमें कुछ तो भी गड़बड़े हाइट में क्या होगा हाइट शुड बी मोर देन टू पॉइंट फाइव मतलब एट्रियल का एनलार्जमेंट है ओके ड्यूरेशन विल अनचेंज ड्यूरेशन इज लेस देन वन ट्वेंटी मिली सेकेंड या फिर तीन स्मॉल बॉक्सेस से कम है अगर आपको ऐसा ईसीजी मिलता है जहां पे पी वेव का हाइट 2.5 पॉइंट mm से ज्यादा है इसका मतलब पेशेंट को राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है दिस इज वन कंडीशन वी लर्न टुडे आज एक बीमारी के बारे में आप ईसीजी देख के सीख गए सेकेंड बीमारी जैसे राइट है वैसे लेफ्ट है लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट अगेन लीड टू में देखना है इंफेरियर लीड है अब क्या होगा लेफ्ट में हाइट नहीं बढ़ेगी क्या बढ़ेगा ड्यूरेशन बढ़ेगा एंड देर फोर द हाइट ऑफ द इसमें क्या हाइट ऑफ द पी वेव रिमेन विद इन द नॉर्मल इसमें हाइट नॉर्मल है बट ड्यूरेशन इज लॉन्गर देन वन ट्वेंटी मिली सेकेंड एंड एक चीज होगी ये नॉर्मल कर्वेचर है ये चेंज होके बाईपीड होगा एक माउंटेन के जगह पे दो माउंटेन दिखेंगे सो इट इज कॉल्ड एज अ पी माइट रैली एंड इसको बोलते हैं पी पलमोनैली कैन सी कैन सी ओके दो कंडीशन देगा राइट एट्रियल एनलार्जमेंट एंड लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट अब नॉर्मल पी वे मॉर्फोलॉजी इन वी वन वी वन में क्या होगा वी वन में पी वे इज बाइपेसिक जो मैंने ऊपर कहा था शुड भी नीचे आ गया ये ऊपर से पी वेब इज इस तरीके का दिस इज द बायपेसिक आधा ऊपर आधा नीचे ये नॉर्मल है P wave is biphasic in V1. अभी नॉर्मल कैसा रहेगा P wave सेकेंड लीड में ये नॉर्मल है बायोफेजिक V1 में अगर आपको दिखता है दिस इज नॉर्मल राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है ना राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में क्या होगा हाइट बढ़ेगा है ना थोड़ा सा ये चेंज है कि आपको ए सी जी में इतना फाइन नहीं होता बट यू मस्ट सी द हाइट ड्यूरेशन अनचेंज वी वन में ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट सेकेंड लेड में आप देखोगे दो माउंटेन दिख रहे हैं इक्वल हाइट के माउंटेन या फिर दूसरा माउंटेन बड़ा या फिर एम पैटर्न यू कैन से इसमें बायोफेजिक आएगा अगर पेशेंट को राइट right एट्रियल एनलार्जमेंट है और लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है कैसा जानोगे इसका माउंटेन तो दो आएंगे साथ में ड्यूरेशन भी बढ़ेगा ड्यूरेशन विल बी मोर देन थ्री एम एम तीन लार्ज बॉक्सेस से ज्यादा रहेगा एबनॉर्मलिटी जो अभी हमने देखा था कॉमन पी वे ऑबनॉर्मिटी इंक्लूड पी माइट्रेली पी माइट्रेली बाइफेड पी वे पी वे बाइफिड हो जाएगी माउंटेन जैसी एम जैसी इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट पी पलमोनली पी पलमोनली मतलब पी वेव की हाइट बढ़ जाएगी पिक पी वेव पिक मतलब पिक हो जाएगा बड़ा हो जाएगा सीन इन राइट एट्रियल एनलार्जमेंट पी वेव इन्वर्जन सीन इन एक्टोपिक एट्रियल एंड जंक्शनल रिदम कब P wave उल्टा हो जाएगा जैसा हम लोग T wave inversion देखते हैं ना इस चेमी में वैसा P wave invert, P wave उल्टा हो जाएगा कहाँ पे सीन इन एक्टोपिक एट्रियल एंड जंक्शनल रिदम एक्टोपिक मतलब एक्टोपिक मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी जस्ट लाइक दैट एक्टोपिक एट्रियल एंड जंक्शनल रिदम मतलब एट्रियम से तो आ रहा है बट ऐसे नोट से नहीं आ रहा है 
ऐसे नोड के बाहर से एट्रियम से कहीं तो भी इम्पल्स जनरेट हो रहा है एंड जंक्शनल जंक्शनल मतलब एवी नोड के पास ही या फिर एवी नोड से एट इज जंक्शन से वो एक एक्टर तो वहां से करंट निकल रहा है उस समय पी वेव आपको उल्टी दिखेगी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल पी वेव मोर्फोलॉजी वेरिएबल मतलब पी वेव हर आपने एक सेकेंड लीड ली लॉन्ग सेकेंड लीड निकाली पी वेव की अलग अलग मोर्फोलॉजी हर हर रिदम में पी वेव अलग अलग दिखेगा कि हम लोग नीचे इस चीज में देखेंगे इट इज कॉल्ड मल्टीफोकल एट्रियल रिदम मीन्स कभी ऐसे नोट से आ रहे हैं कभी एट्रियम से आ रहे हैं दूसरे पॉइंट से एट्रियम से तीसरे पॉइंट से विल सी ना ये फिर से वही है पी माइट्रली प्रेजेंस ऑफ बॉर्ड नॉट पी वेव ऑफ लेफ्ट एट्रियल एनलाइजमेंट क्लासिफिकली ड्यू टू माइट्रल सिनोसिस पी माइट्रली अभी हम लोग बीमारी का नाम पी माइट्रली आपको जैसे कि पी बाइफिड आएगी तो कब होगा माइट्रल वॉल सिनोसिस मीन्स यू कैन इजिली डायग्नोज माइट्रल वॉल सिनोसिस या पी एट्रियम का एनलाइजमेंट ऑन सींग द पी पी पलमोनैली What is पी पलमोनली अभी हमने देखा था पी वेव का हाइट बढ़ना प्रेजेंस ऑफ टॉल पी पी वेव इन लेट टू इज साइन ऑफ राइट एटलियर एनलाजमेंट क्यों होगा ड्यू टू पलमोनरी हाइपर टेंशन अगर पेशेंट का पलमोनरी हाइपर टेंशन आपको डायग्नोज करना है या फिर आपको इसी जी देख के बता सकते हो उसका पी वेव बढ़ा हुआ कि पेशेंट को पलमोनरी हाइपर टेंशन है दैट इज कॉल्ड एज ए कॉर पलमोनरी क्रॉनिक रेस्पायरेटरी डिजीज बस बाई सींग दी हाउ वंडरफुल डिजीज इन्वर्टेड पी वेव अभी हमने ऊपर पढ़ा था पी वेव इन्वर्जन इन द इनपेरियर लीड इंडिकेट नॉन साइनस ओरिजिन ऑफ पी वेव नॉन साइनस साइनस मतलब साइनस रिदम मतलब नॉर्मल रिदम नॉन साइनस मतलब ऐसे नोट से करंट नहीं निकल रहा है कहीं और से निकल रहा है वेन द पी आर इंटरवल इज लेस देन वन ट्वेंटी मिली सेकेंड अगर पी आर इंटरवल हम लोग इसके नीचे लेंगे पी आर इंटरवल वन ट्वेंटी मिली सेकेंड The origin is AV junction. AV junction मतलब AV node से current निकल रहा है. That is accelerated junctional rhythm. दिख रहा है P wave inverted. Okay, P wave is inverted here. Third condition हमने देखा था. Next condition हमने देखा variable P wave morphology. Variable P wave morphology मतलब हर हर rhythm में, हर beat में, हर beat में P wave अलग अलग दिखे. देखो पहले इसमें पी वे थोड़ा सा बायोफिजिक तीसरे इसमें पी वे बढ़ गया चौथे इसमें पी वे फ्लैट हो गया देन अगर अलग दट इज द मल्ट अगर ऐसे तीन तीन बीट में तीन अलग अलग पी वे आए दट इज कॉल्ड एज अ मल्टीफोकल एट्रियल रिदम ठीक है अगर हार्ट रेट सौ के ऊपर है और अलग अलग रिदम आ रहे हैं दट इज कॉल्ड एज अ मल्टीफोकल एट्रियल टकी गाड़ी दट इज कॉल्ड मैट दिस इज ऑल अबाउट द पी वे नाउ जस्ट सी डिफरेंट ईसी जी एंड ऑब्जर्व पी वेव आप क्या करो सिर्फ जस्ट आप पी वेव को ऑब्जर्व करो आज अगर आप पी वेव अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे देन यू विल बी मास्टर इन दी वेव अगर आप पी वेव डायग्नोसिस करना सीखे देन वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक पी आर इंटरवल ओके अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है यू कैन जस्ट व्हाट्सअप मी और टेक्स्ट मी सो वील मूव टू अट दी आर इंटरवल What is PR interval? First, this is the P wave. PR interval. PR interval is the time taken from the onset of the P wave, onset of the P wave to the start of the QRS complex. ठीक है? ये PR interval blue color में दिखाया है यहाँ पे. Starting of the P wave, P wave to the starting of the QRS. This is a negative deflection of QRS. ये P wave से लेके QRS के starting तक जो interval है. उसे हम लोग बोलेंगे पी आर इंटरवल वेरी इंपॉर्टेंट क्या कहता है पी आर इंटरवल पी आर इंटरवल का इंपॉर्टेंस क्या है क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है पी आर फर्स्ट पी आर इंटरवल नॉर्मल क्या है जैसे हमने पी वेव नॉर्मल देखा वैसे पी आर इंटरवल भी नॉर्मल नॉर्मल पी आर इंटरवल इज जीरो पॉइंट वन टू टू जीरो पॉइंट टू जीरो सेकेंड इन ड्यूरेशन ठीक है कितने सेकेंड का होना चाहिए 0.12 to 0.20 second का होना चाहिए मतलब कितने small square square three to five small square यानी 0.04 एक small square कितना है 0.04 second तो 0.04 को multiply by three 0.12 okay तो PR interval कितना होना चाहिए three to five mm हम लोग एक बार देख लेते हैं इसमें three to five mm का है क्या ये एक box दो box तीन box चार box पांच box मतलब पांच box के 
पांच मॉस तक उसका लिमिटेशन है अगर इससे ज्यादा हो गया तो हो जाएगा एबनॉर्मल मतलब कोई तो भी बीमारी है अगर बीमारी सीखनी है तो नॉर्मल सीखना पड़ेगा ये नहीं कि सीधा सीख लिया फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक ऐसे इसी चीज नहीं सीखा जाता है ना वो कुछ याद नहीं रहेगा आपको यू विल जस्ट अभी अभी जब तक पढ़ा रहा हूँ तब तक याद रहेगा सीखना है नॉर्मल सीखो पहले नॉर्मल आएगा आप अपने आप एबनॉर्मल आ जाएगा पी आर इंटरवल थ्री टू फाइव दिस इज द स्मॉल बॉक्स अगर ये सात बॉक्स हो गए रहते पी आर इंटरवल या आठ बॉक्स हो गए रहते तो कोई तो भी बीमारी होगी कौन सी बीमारी है विल गो वन बाय वन कोई तो भी डिसीज कंडीशन है नाउ हियर आई हैव मेंशन मैंने अभी अभी यहाँ पे मेंशन किया है कि एग्जांपल के जो आप इसमें इफ इफ द पीआर इंटरवल इज फाइव एम एम इज मोर देन फाइव एम एम इट शुड बी मोर देन क्या सिग्निफाई करता है पी आर इंटरवल वट इज पी आर इंटरवल ये इंडिकेट करता है कि आपके पी वेब्स को आपके पी वेब को एट्रिया से वेंट्रिकल में जाने के लिए कितना समय लग रहा है है ना एट्रिया से एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने के लिए कितना समय लग रहा है दिस इज पी वेब पी वेब यहाँ से निकला यहाँ से निकला ये वेंट्रिकल में गया फिर यहाँ पे कंडक्शन डिले आएगा एंड देन यहाँ से करंट नीचे जाएगा पी वेव ने पी वेव जनरेट किया पी वेव से क्यू आर एस होने तो कितना समय लगता है प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल ओके पहला हम लोग देखेंगे फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक जो ऊपर मैंने बताया पी आर इंटरवल इज मोर देन फाइव एम एम फर्स्ट डिग्री ए बी ब्लॉक या फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक फर्स्ट डिग्री ए बी ब्लॉक साइनस रिदम विथ मार्क फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक वट इज दैट साइनस रिदम विथ मार्क फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक इसको ऑब्जर्व करो आप इसमें क्या दिख रहे हैं पी आर कितना होना चाहिए फाइव एम एम से तो अभी हम लोग यहाँ से गिनेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नियर अबाउट एट बॉक्सेस ओके हर पी से क्यू आर एस स्टार्ट होने के लिए कितने बॉक्सेस हैं और ये हर इसमें आठ आठ बॉक्स है ये आपको डिफ्रेंशिएट करेगा फर्स्ट डिग्री है सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री फर्स्ट डिग्री है मतलब साइनस रिदम विद मार्क फर्स्ट डिग्री हाइड ब्लॉक मीन्स हर एक में कॉन्स्टेंट है पी आर पी आर इंटरवल इज एट एम एम एंड विच इज कॉन्स्टेंट कॉन्टेंट फर्स्ट डिग्री वेरी इजी खत्म हो गया सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक का बहुत बार एनसीक्यू में पूछते हैं सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक टाइप वन एंड टाइप टू क्या है ए बी ब्लॉक मोबिट्स इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री ब्लॉक को फर्स्ट टाइप इज इसको बोलते हैं मोबिट्स टाइप वन विथ प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल इजी है इसे थोड़ा सा ध्यान देगी सुनो सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक इसी का नाम है मोबिट्स टाइप वन या वैंक के बैक पिनोमिना क्या बोलते हैं वैंक के बैक पिनोमिना बहुत इजी है जस्ट 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 लिसन केयरफुली नाउ हाउ द बेस लाइन पी आर इसमें देखो पी आर इंटरवल इज प्रोलॉन्ग क्या है इसमें पी आर इंटरवल इज प्रोलॉन्ग एंड देन फर्दर प्रोलॉन्ग विथ ईच सक्सेटिव इंस मतलब पी आर इंटरवल हमने देखा था एट एम एम एट एम एम एट एम एम हर इसमें कॉन्स्टेंट था अभी इसमें क्या हो रहा है पी आर कहीं कभी पहले सेवन होगा फिर एट होगा फिर नाइन होगा हर बीट में पी आर इंटरवल बढ़ेगा फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स बॉक्सेस है यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहाँ पे सेवन बॉक्सेस है यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बॉक्सेस है नियर अबाउट एट बॉक्सेस है ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है बट यही तक नहीं सात हुआ आठ छ हुआ सात हुआ एंड आठ हुआ बट अभी देखो 
यहाँ पे भी यहाँ पे नौ हुआ ठीक है छ सात आठ नौ बट यहाँ मिस करना यहाँ पे आप देखोगे ये पी के बाद कोई क्यू आर एस आया ही नहीं दिस इज इम्पोर्टेंट पी आर इंटरवल इज प्रो लॉन्ग क्या है पी आर इंटरवल बिफोर ड्रॉप बिट इज द लॉन्गेस्ट नहीं नहीं मैम वाइल पी आर इंटरवल आफ्टर ड्रॉप बिट इज द शॉर्टेस्ट तो इसमें ये देखना इसमें एक मिस्ड बीट है अंटिल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज ड्रॉप ये कब तक बढ़ेगा छ हुआ सात हुआ आठ हुआ नौ हुआ बाद में यहाँ पे पी वे आया क्यू आर एस ड्रॉप हो तो हमारा जो क्राइटेरिया है पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग बढ़ेगा और बढ़ेगा हर सक्सेसिव बीट के साथ बढ़ेगा कब तक बढ़ेगा जब तक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप नहीं होगा और यहाँ से फिर से वही छह सात आठ नौ ओके दिस इज टाइप वन ये सेम मेसेज ही है आप उसको कंपेयर कर सकते हैं ठीक है मोबिट्स टाइप वन बैंक प्रोग्रेसिव प्रोग्राम किया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था देन मोबिट्स टाइप टू दिस इज द मोबिट्स टाइप टू एवी ठीक मोबिट्स टाइप टू इंटरमीडियट नॉन कंडक्टेड पी वे विदाउट प्रोग्रेशन ये इसमें कुछ नहीं इसमें पी आर इंटरवल क्या है इसमें प्रोलॉन्ग विदाउट प्रोलॉन्ग इंटरमीडियट नॉन कंडक्टिव पी वे विदाउट प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ पी आर इंटरवल ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे देखो पी आर इंटरवल बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है पी आर इंटरवल बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है बट पी आर इंटरवल तो बढ़ेगा नहीं बाद में एक पी वैसा आएगा जिसमें आपको क्यू आर एस दिखेगा ही नहीं ओके दैट इज द मोबिट टाइप टू पी आर इंटरवल इज कंडक्टेड बीट रिमेन कॉन्स्टेंट यहाँ पे पी आर इंटरवल नहीं बढ़ रहा है पी वेव मार्च थ्रू एट अ कॉन्स्टेंट रेट ठीक है हर तीन के बाद एक हर तीन के बाद एक दिस इज द कॉन्स्टेंट मार्च तीन एक एक तीन तीन एक आर आर इंटरवल सराउंडिंग ड्रॉप बेट इज एक्सैक्टली मल्टीपल आर आर इंटरवल मतलब अगर यहाँ पे तीन का गैप है तो इन दोनों के बीच में छे का गैप है दिस इज वेरी इजी दिस इज टाइप टू नाउ This is first and second degree hard block. Third degree hard block थोड़ा सा अलग है That is हम लोग अगले lecture में लेंगे उसमें पी आर इंटरवल का टोटल डिसोसिएशन रहता है डिसकम्प्लीट हार्ड ब्लॉक वो हम लोग जब हार्ड ब्लॉक पढ़ेंगे तब देखेंगे बट आज फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री आप सीखें अभी वॉट इज पी आर इंटरवल बढ़ा अभी हम लोग सीखेंगे अगर पी आर इंटरवल कम होता है पी आर इंटरवल शॉर्ट होता है नॉर्मल पी आर इंटरवल थ्री टू फाइव एम एम तीन एम एम मतलब जीरो पॉइंट वन टू सेकेंड पी आर इंटरवल शॉर्ट मतलब लेस दैन थ्री एम एम अगर पी आर इंटरवल तीन एम एम से लेस हो गया कौन से कंडीशन में होगा बढ़ता है हार्ड ब्लॉक मतलब करंट धीरे जा रहा है वो टाइम बढ़ा करंट धीरे जा अभी अभी फास्ट जा रहे हैं फास्ट जाने का नाम क्या है क्यों जा रहा है अभी यहाँ पे आता है एसेसरी कंडक्शन एसेसरी कंडक्शन पाथवे हमारे यहाँ पे डॉक्टर देखो क्या हो रहा है ये करंट यहाँ से निकलना चाहिए बट दिस गोस टू ओ ये ये यहाँ से निकल के यहाँ नीचे आएगा और यहाँ पे आके क्या लिया है एक्साइटेशन ऑफ कार्डियक मसल एंड फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा वेव यहाँ पे एक वेव बनेगी डेल्टा वेव विच आई शो यू है ना ये एक्सेसरी कंडक्शन पाथवे से जब भी करंट जाएगा वो फास्ट रहेगा मीन्स जिसको एक सौ बीस लगना है या फिर जीरो पॉइंट लगना है वो कम ड्यूरेशन में फास्ट पहुंच जाएगा PR interval less than that is called as a pre-excitation syndrome. Means normally जहाँ पे excite होना चाहिए जितने time में उससे पहले excite हो गया. ठीक है pre-excitation syndrome जिसका नाम है जैसे मैंने दो नाम बताए WPW Wolf Parkinson White syndrome and Loing Wong Living syndrome. इन दोनों का diagram भी मैंने बनाया है. We'll see. This involves presence presence of accessory pathway connecting the atria and ventricles. मतलब कोई तो भी अलग रास्ता है. नॉर्मल जाने का यहाँ से मुंबई जाना है एक रास्ता हमें पता है है ना यहाँ से हमें मुंबई जाने के लिए बट अभी नया रास्ता बना तो वेव्स क्या करेंगे दूसरा रास्ता चुनेंगे शॉर्टकट मारेंगे 
शॉर्टकट वाला रास्ता चुनेंगे एसेसरी पाथवे कंडक्ट इम्पल्स फास्टर और वो शॉर्टकट वाला रास्ता कैसे फास्टर देन नॉर्मल प्रोड्यूसिंग फास्टर है इसका इसका मतलब फास्ट जा रहा है इसका मतलब टाइम कम लग रहा है इसका मतलब पीआर इंटरवल शॉर्ट हो रहा है द एसेसरी पाथवे आल्सो एक्ट एज अ एनाटोमिकल री एंट्री सर्किट री एंट्री सर्किट के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे री एंट्री मतलब सपोज एक रास्ते से हम लोग जा रहे हैं यहाँ से यहाँ से करंट जा रहा है तो ये घूम फिर के फिर से दूसरे रास्ते से आएगा करंट जाएगा और आके फिर से यहाँ से आने वाले करंट को स्ट्राइक करेगा यहाँ पे यहाँ से करंट यहाँ से नॉर्मल बीट जा रही है इसको स्ट्राइक करेगा दैट फॉर्म द री एंट्री सर्किट पेशेंट प्रेजेंट विद एपिसोड ऑफ पैराक्सिजमल सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रकी कार्डिया री एंट्री सर इसके कारण क्या होता है पेशेंट को पैराक्सिजमल सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रकी कार्डिया सुप्रा स्वीटी सुपरफेशियली एट्रियो वेंट्रिकुलर एट्रियो वेंट्रिकुलर री एंट्री एट्रिया से वेंट्रिकल में जाके टेकी गाड़ी एंड कैरेटिव फीचर ऑफ रेस्टिंग टेस्टिंग इसी चीज में ये देखो तो मैं बता रहा था कैरेक्टरिस्टिक फीचर डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम अगर आपको ऐसा वेव दिख रहा है दिस इज लर्ड वेव दिख रहा है थोड़ा सा ऐसा पैर इसका तीर पाए दिस इज द डेल्टा वेव इसको बोलते हैं डेल्टा वेव दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको ईसीजी या फिर स्पॉटिंग में रख सकते हैं ईसीजी This is a delta wave. Just write W P W syndrome. You will get full marks. And second, this we have shown both. This is the S A bundle of Kent. Here, which is coming out. This is S A series bundle. This is normal gas. This is S A wave, S A node, A V node. Okay. Here, normally current should go like this. But sometimes S A node from current will go out. Where will it go? Your James fiber. If it goes from James fiber, then its name is Lowenbaum-Lewin syndrome. अगर वो बंडल ऑफ कैंट से जाता है उसको बोलते हैं डब्ल्यू पी डब्ल्यू फीचर लॉन्ग लॉन्ग लिविंग एलजीएल सिंड्रोम आर वेरी शॉर्ट पीआर इंटरवल विथ नॉर्मल पी वेव एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ठीक है इसमें पीआर इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा पी वेव प्रेजेंट रहेगी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी रहेगा और डेल्टा वेव नहीं रहेगी डब्ल्यू पी डब्ल्यू में डेल्टा वेव रहेगा एसेसरी बात हुई कंपोज ऑफ जेम्स फाइव एवी नोडल जेम्स दिस इज द लास्ट ऑफ एवी नोडल जंक्शनल रिदम मतलब जंक्शनल रिदम आर नैरो कॉम्प्लेक्स जंक्शनल मतलब एवी नोड से करंट अगर एवी नोड का जो ऐसे नोड काम नहीं कर रहा है अभी करंट कहाँ से निकल रहा है एवी नोड से जंक्शनल से रेगुलर रिदम अराइजिंग फ्रॉम एवी नोड पी वेव आइजर अपसेंट एक तो पी वेव अपसेंट रहेगा या एबनॉर्मल रहेगा एबनॉर्मल मतलब हमें नॉर्मल पता है नॉर्मी नो तो एबनॉर्मल मतलब वो इन्वर्टेड रहेगा विद द शॉर्ट पी आर पी आर ऑलरेडी शॉर्ट रहेगा क्योंकि करंट एवी नोड से निकल रहा है उसको नीचे जाने के लिए कम टाइम लगेगा बट ऑब्वियस है इसीजी एक्सेलरेटेड जंक्शनल रिदम डेमोन्स्ट्रेटिंग इन्वर्टेड पी वेव देखो इसमें पी वेव उल्टा दिख रहा है अगर आपको पी वेव उल्टा दिखा इसका मतलब ऐसे नोड से करंट नहीं निकल रहा है करंट कहाँ से निकल रहा है एवी नोड से रेफर कर दो पेशेंट को या फिर उसको आप डायग्नोज कर दो ओके दीज आर द इसमें और भी एबनॉर्मिलिटीज है बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एबनॉर्मिलिटीज of the P wave and PR interval. Next, हम लोग इसके लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक देखेंगे Okay, if you have any queries, just let me know on my WhatsApp. I will give my WhatsApp number over here. You can just write me if there is any query or any suggestion. I will definitely try to solve it out. ओके okay, और मुझे बताइए हाउ यू फील दिस लेक्चर अगर इंटरेस्टेड है एनी वन ऑफ यू देन विल कंटिन्यू ओके थैंक यू थैंक यू एवरीवन